আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন আর আপনাদের দোয়া আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি বন্ধুরা কয়েকদিন আগে আমি কথা দিয়েছিলাম যে ইনশাআল্লাহ শবে বরাতের কি কি আমল আছে সে সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো এবং শবে বরাতে আমাদের প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা এবং ভুল কাজ সেগুলো কি কি সে সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো ইনশাআল্লাহ তো এইজন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো সবে বরাতে কি কি করণীয় কি কি বর্জনীয় তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম আমরা জেনে নেব যে সবে বরাত শব্দের অর্থ কি সবে বরাত কথাটি ফার্সি এর আরবি হলো লাইলাতুল বরাত তো লাইলাত শব্দের অর্থ হলো রাত আর বরাত শব্দের অর্থ হলো মুক্তি তাহলে বাংলায় হচ্ছে যে মুক্তির রাত সবে বরাত মানে হলো মুক্তির রাত তো এ রাতের নাম কেন মুক্তির রাত কারণ এ রাতে আল্লাহ তালা প্রথম আসমানে আসেন এবং মানুষকে তার রোগ বালাই যত প্রকার সমস্যা আছে সমস্ত প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতে বলেন এবং আল্লাহ তালা বলেন যে তোমরা আমার কাছে এগুলো চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে মুক্তি দেব তোমাদের সমস্যা থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দেব তোমাদের গোনা থেকে আমি তোমাদেরকে মুক্তি দেব তো এই জন্যই এটাকে বলা হয় যে মুক্তির রাত তো বন্ধুরা এই হলো সবে বরাতের অর্থ তো হাদিস শরীফের আলোকে এবং ফেকাহের কিতাবের ভিত্তিতে এই সবে বরাতে পাঁচটা আমল আমরা করতে পারি উল্লেখ হয়েছে বিভিন্ন ফেকাহের কিতাবে এবং হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে হাদিস সহি হাদিসের কিতাবে আমরা এ রাত্রে পাঁচটা আমল করতে পারি তো বন্ধুরা এর মধ্যে সর্বপ্রথম হলো চোদ্দই সাবান দিবাগত রাত্রে জাগরণ করে নফল এবাদত বন্দুকি ও জিকির আজগার ও তেলাওতে লিপ্ত আমরা থাকতে পারি তো যত গুলো খুশি আপনি ততগুলো রাখাত নফল নামাজ পড়তে পারেন এবং যে সুরা দ্বারা আপনার খুশি আপনি সেই সুরা দ্বারা নফল এবাদত করতে মানে নফল নামাজ পড়তে পারেন কোনো নির্দিষ্ট সুরা নাই এবং নির্দিষ্ট কোনো রাখাত নাই আপনার মন যতক্ষণ চায় যতগুলো চায় আপনি ততগুলো নামাজ পড়তে পারেন এবং যে সুরা দিয়ে খুশি সেই সুরা দিয়ে আপনি নামাজ পড়তে পারেন এটা হলো প্রথম নাম্বার তবে আরও মনে রাখতে হবে যে আপনি যে নামাজ পড়বেন নফল নামাজ পড়বেন নফল এবাদত করবেন এটা আপনার ঘরে করলে ভালো হয় হ্যাঁ আর একান্ত পক্ষে যদি আপনার ঘরে নামাজ পড়ার মতো কোনো পরিবেশ না থাকে তাহলে আপনি মসজিদের মধ্যে রাত্রি জাগরণ করতে পারবেন মসজিদের মধ্যে আপনি নফল নামাজ পড়তে পারবেন হ্যাঁ কিন্তু যদি আপনার ঘরের মধ্যে পরিবেশ থাকে নামাজ পড়ার মতো তাহলে আপনাকে ঘরেই এবারত বন্দুকি করতে হবে নফল এবারত করতে হবে হ্যাঁ ইদানিং এই সবে কদর এবং সবে বরাতে বহু সংখ্যক মানুষ মসজিদে রাত্রি জাগরণ করার একটা প্রথা আছে এজন্য অনেক মুফতি সাহেবগণ এই মসজিদে এই রাত দুই রাত্রে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করাকে তারা বিদাত বলেছেন বিদাত বলে ফতোয়া দিয়েছেন তো যথাসম্ভব আমরা ঘরেই এবারত বন্দুকি করার চেষ্টা করব নফল নামাজ পড়ার চেষ্টা করব এটা হলো প্রথম নাম্বার দুই নম্বরে হলো এ রাত্রে আমরা বেশি বেশি দোয়া করব কেননা সূর্যাস্তের এই রাত্রে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে নিয়ে একদম সুবে হয় সাদিক পর্যন্ত আল্লাহ তালা প্রথম আসমানে এসে এরকম মানুষকে তার কাছে রিজিক চাওয়ার জন্য বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রোগ বালাই থেকে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ তালার কাছে এরকম দোয়া করার জন্য আল্লাহ তালা আহ্বান করেন এই জন্য আমরা বেশি বেশি দোয়া করব যাতে করে আল্লাহ তালা আমাদের সমস্ত প্রকার সমস্যা সমাধান করে দেন এবং আপনার যত প্রকার সমস্যা আছে আল্লাহ তালার কাছে আপনি বলতে পারেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা সমস্ত প্রকার সমস্যা সমাধান করে দেবেন তবে হ্যাঁ যারা হিংসা বিদ্বেষ করে তাদের দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করবেন না যারা বাবা মার অবাধ্য সন্তান তাদেরকেও আল্লাহ তালা কবুল করবেন না আর তাদের দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করবেন না এবং যারা মুসিরি কাফের তাদের দোয়াও আল্লাহ তালা এ রাত্রে কবুল করবেন না তো এটা গেল দ্বিতীয় নাম্বার তো তৃতীয় নাম্বারে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে এ রাত্রে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কবরস্থানে গিয়েছিলেন 
এবং মৃত মুসলমানদের জন্য দোয়া করেছিলেন তো এই জন্য আমরা এই রাত্রে কবর জিয়ারত করতে পারি আমাদের যারা বাবা মা অনেকের চলে গেছে দুনিয়া থেকে হ্যাঁ অনেকের আত্মীয় স্বজন চলে গেছে তো আমরা তাদের জন্য দোয়া করতে পারি কবর স্থান জিয়ারত করতে পারি তবে মনে রাখতে হবে হুজুর সাল্লা সাল্লাম একাই কবর স্থানে গিয়েছিলেন কবর জিয়ারত করার জন্য এই জন্য আপনি যদি যান তাহলে আপনাকে একাই যাইতে হবে হ্যাঁ আপনি অনেক দল বল সঙ্গে নিয়ে হ্যাঁ অনেক জাঁকজমকপূর্ণভাবে যদি এরকম জিয়ারতের ব্যবস্থা করেন তাহলে এটা ঠিক হবে না এটা বিদাত হবে যদি আপনি কবরস্থান জিয়ারত করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে একাই জিয়ারত করতে হবে এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এটা গেল তৃতীয় নম্বর চতুর্থ নম্বরে হল আল্লাহ রসুল সাল্লাম মৃত মুসলমানদের জন্য যেহেতু দোয়া করছিলেন তো এটা আসলে ইসালের সবের অন্তর্ভুক্ত তো এই জন্য আপনি নফল নামাজ পড়তে পারেন কোরআন তেলাওয়াত করতে পারেন জিকির আজকের করতে পারেন করে এটার যে সব হয় এই সবটা আপনি মৃত ব্যক্তির জন্য হাদিয়ে স্বরূপ পাঠাইতে পারেন বক্সায় দিতে পারেন এই কাজটাও করতে পারেন আপনি কোনো সমস্যা নেই তো এটা গেল চতুর্থ নাম্বার আমরা ইসালে সব করতে পারি পঞ্চম নাম্বারে হল পরের দিন পনেরোই শাহবান দিনের বেলা রোজা থাকা উত্তম আপনাকে মনে রাখতে হবে যে পরের দিনের রোজাটা মানে এটা সুন্নত না মুস্তাহাব না আর এটা ফরজও না ওয়াজিবও না কোনো কিছুই না এটা রাখা উত্তম বলছেন আলেমগঞ্জ তো আপনি পরের দিন রোজা থাকতে পারেন রোজা থাকাটা উত্তম তো এই পাঁচটা বিষয়ে আমরা আমল করতে পারি এই সবে বরাতে তো আর কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাকে বর্জন করতে আমাদেরকে বর্জন করতে হবে তো সে বিষয়গুলোর মধ্যে হলো যে অনেকের বাসায় হালুয়া রুটি তৈরি করা হয় এই সবে বরাত উপলক্ষে যে হালুয়া পিঠা না খাইলে হয়তো বা তাদের সবে বলাতেই হবে না এরকম তাদের মন্তব্য তো এরকমটা করা যাবে না আপনি যদি হালুয়া পিঠা তৈরি করেন হ্যাঁ এটা দোষের কিছু না যদি আপনি মনে করেন যে আমি সবে বরাত উপলক্ষে হালুয়া পিঠা তৈরি করতেছি আর এটা আমাকে সবে বরাত উপলক্ষে করতেই হবে তাহলে এটা বিরাট হবে এটা আপনার করা যাবে না দ্বিতীয়ত অনেকে দেখা যায় যে কবরের মধ্যে আগরবাতি মানে জ্বালান আবার অনেকে মোমবাতি জ্বালান তো আগরবাতি মোমবাতি কবরের মধ্যে জ্বালানো যাবে না অনেকে আছেন আতশবাজি করেন তো আতশবাজিও করা যাবে না এটাও নিষিদ্ধ বেদার এবং অনেকে ফটকা ফুটান এই সবে বরাতে ফটকা ফুটানো যাবে না তো তাহলে সবে বরাত উপলক্ষে হালুয়া পিঠা তৈরি করা যাবে না আগরবাতি লাগানো যাবে না কবরের মধ্যে মোমবাতি লাগানো যাবে না আতশবাজি করা যাবে না ফটকা ফুটানো যাবে না এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা ইগনোর করব ইনশাল্লাহ তো সর্বশেষে জানিয়ে দিচ্ছি যে আসলে সবে বরাতের রাতটা কোন রাত এটা হলো চোদ্দই শাহবান চোদ্দই শাহবান দিবাগত রাত্রি মনে করেন আজকে চোদ্দই শাহবান আজকে মাগরিবের পথ থেকে কিন্তু পনেরোই শাহবান শুরু হয় মানে আরবিতে সন্ধ্যার পরেই কিন্তু তারিখ শুরু হয় যেমন ইংলিশের তারিখ রাত বারোটার পর পাল্টে ঠিক তেমনই আরবির তারিখ পাল্টে হলো সূর্যাস্তের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক তারিখ সূর্যাস্ত হওয়ার পর পরে আর এক তারিখ শুরু হয় তো চোদ্দই শাহবান দিবাগত রাত্রিতে হলো সবে বরাত তো বন্ধুরা যে সমস্ত বিষয় বললাম এই সমস্ত বিষয় আমরা আমল করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ বেশি বেশি আল্লাহ তোলার কাছে দোয়া করব নফল নামাজ পড়ব এবং কোরআন তেলাওয়াত করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তোলা আমাদের দোয়া কবুল করবেন এবং আমরা মুক্তি লাভ করব তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে আর যদি মনে করেন যে ভিডিওটি শেয়ার করা দরকার তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আর আপনার মূল্যবান মন্তব্য কমেন্ট করে জানাবেন কোন বিষয়ের ওপর আপনি জানতে চান সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন আর এরকমই ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আবার কোনো একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখা হবে কথা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ